ഐ സി എഫ് എഫ് കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന രണ്ടാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ബാല ചലച്ചിത്രമേള പ്രതിദിന അവലോകനം ആറാം ദിവസം ിയെ അമ്പാടിയാക്കി മാറ്റിയ കുട്ടി സിനിമാ മേളയ്ക്ക് തിരശ്ശീല വീഴാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ചിരിയും ചിന്തയും സൌഹൃദവും കൂട്ടായ്മയും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളും കുരുന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ താലോലിച്ച ആറ് ദിനങ്ങളാണ് കുഴിഞ്ഞു വീണത് രണ്ടാമത് ബാല ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്ക് നാളെ തിരശ്ശീല വീഴുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിന്ന സിനിമാ ലോകത്തെ വേർപിരിയാനുള്ള സങ്കടത്തിലാണ് കൂട്ടുകാർ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് അൽഷിനം ലതേശനാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് വരുന്നത് നാളെ ഇത് തീരാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു സങ്കടം മാത്രമേ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സന്തോഷവുമാരായിട്ടാണ് കാരണം ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ മടങ്ങുന്നത് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിൽ വന്ന സമയത്ത് ഒട്ടേറെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പലരുടെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് കൂടുതൽ ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് തയ്യാറാവുന്നതാണ് ഓണവും ഉത്സവവും വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ അടുത്ത മേളയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഹരിമോൻ രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഇനിയും നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പിള്ളേരാണ് അവർക്ക് നല്ലൊരു മേളയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നു ഈ കൊല്ലം വരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഭാഗ്യം അടുത്ത കൊല്ലം വരട്ടെ എന്നാണ് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ ഒരു കൊല്ലം കൂടി നമ്മൾ ഉത്സവം പിന്നെ വിഷു അങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ ആയുപാട് വരുന്നു ഭയങ്കര വർണ്ണപ്പകിട്ടാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതേപോലെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ശിശുസമിതിന്റെ അവരെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ നല്ല പോലെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇനിയും ഇതിലും കൂടുതൽ നായകന്മാരും നടിമാരും എല്ലാം വരട്ടെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഭയങ്കര ക്യാച്ചിങ് ആണ് മേളയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് കുട്ടി വോളന്റിയർമാർ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടീമുകളെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ സേവനം മേളയ്ക്കായുള്ള സന്നദ്ധ സേവനത്തിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഇവർ ഏറെ ഉത്സാഹത്തിലാണ് സന്നദ്ധ സേവനം നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ കൂട്ടുകാർ അഭിരാം അതായത് ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ സി എഫ് എഫ് കെയില് ഇതിന് മുന്നേ ഐ എഫ് എഫ് കെ ഐ ഡി എസ് എഫ് കെ എല്ലാം മൂന്നാല് തവണ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കുട്ടികളുടെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളതിനേക്കാളും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവമാണ് മറ്റതുപോലെ ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഒന്നും വലിയവരല്ല എല്ലാം കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അത്രയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും അത്ര എളുപ്പമാണ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഗസ്റ്റിനെ റെസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഗസ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് ഇത് മിസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരുപാട് പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനായാലും ഇതിൽ ഒഫീഷ്യൽസിനായാലും ഒരുപാട് പേരെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പേയ്മെന്റ് കരുതിയിട്ടല്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ദ കിഡ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ശബ്ദ ചിത്രം കൃഷ്ണേന്ദു ഐ സി എസ് എഫ് കെ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആക്ച്വലി ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു മെയിൻ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞങ്ങൾ വോളന്റിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇവന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഒത്തിരി ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അതായത് ഈ സെക്ടറിൽ ചെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വോളന്റിയേഴ്സായിട്ട് വന്ന പുതിയ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി പിന്നെ ആസ് വെൽ ആസ് ആക്ടേഴ്സിനായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി സൊ അതല്ല വലിയ കാര്യമാണ് ഇനി അപ്കമിങ് ഇയേഴ്സിലും ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആവാനായിട്ട് ഐ എം വില്ലിംഗ് ടു ഡു ഇറ്റ് ശ്രുതി ഞാൻ ഐ സി എഫ് കെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്ന
പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റി അതൊക്കെ ഒരു നല്ല ഭാഗ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല സെക്ടേഴ്സിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കുട്ടികളുടെ കഴിവാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സിനിമകളും ഉണ്ട് പല കുട്ടികൾക്കും ഇതിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും അവർ കൂടുതൽ അതിലോട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതിപ്പോ നാളെ കൊണ്ട് തീരുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യും ഞാനിവിടെ വോളന്റിയർഷിപ്പായിട്ട് വന്നതാണ് പേയ്മെന്റ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പം അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടൈമിലും ഉറപ്പായിട്ടും വരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം കുട്ടികളാണ് മേളയുടെ മുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ കൺവീനർ അമൽ കുട്ടികളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവം എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾക്ക് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കാനാവുമോ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു പോകാനുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സംശയം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ പരിപാടികളെല്ലാം നടത്താൻ സാധിച്ചു ഇതിന്റെ എല്ലാ കമ്മിറ്റികളിലും എല്ലാ ഇതിലും കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് മുൻപന്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റ് ഇതിന്റെ സംഘാടകർ എല്ലാം പുറകിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക അവരെ മുന്നിൽ നിർത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി എല്ലാ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് മേളയുടെ താരമായെത്തിയത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ജേതാവ് കൂടിയായ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ സിനിമാ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദരേഖ കേട്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സിനിമ കണ്ടിട്ടല്ല അതിൽ കൂടുതൽ ശബ്ദരേഖയാണ് അതായത് എന്റെ സ്ഥലം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെഞ്ഞാറമൂടാണ് വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ സിന്ധു തിയേറ്ററിന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സൂര്യ തേജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സിന്ധു തിയേറ്റർ ഓലപ്പരയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഓലപ്പരയുടെ തൊട്ട് അടുത്തായിട്ടാണ് കുടുംബ വീട് സിനിമ അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ശബ്ദരേഖകളും എനിക്ക് കേൾക്കാം അങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കുടുംബ വീട്ടിൽ വന്ന എല്ലാ ആഴ്ചയും മാറുന്ന ഓരോ സിനിമകളും ശബ്ദരേഖ മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം അന്ന് രണ്ട് രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അകത്ത് കയറാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ശബ്ദരേഖ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ നേരെ സ്കൂളിൽ ചെന്നിട്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇന്ന സിനിമയിൽ മൂർഖൻ ജയന്റെ ഫുൾ കഥയും അങ്ങോട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോ കുട്ടികളൊക്കെ വിചാരിക്കും ഇവൻ കൊള്ളാലോ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ സിനിമയും കാണുന്ന ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ളൂ സുരാജ് ചോദ്യശരങ്ങളുമായാണ് കുട്ടിക്കൂട്ടം സുരാജിനെ എതിരേറ്റത് വലിയവരുടെ ചോദ്യത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാം കുട്ടികളുടെ ചോദ്യം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം പ്രതികരിക്കാൻ ശരി ചോദിച്ചോളൂ എനിക്കറിയാന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ പറയാം അതിന് തന്നെ കോഴിക്കൂട്ടാർക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ദാമോട്ടൈ ദശമൂലം ദാമു ഇപ്പൊ ട്രോളുകളോടൊക്കെ ഏറ്റവും പരിചയപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ മുദ്രാക്കി വിളിച്ചത് ദാമോട്ടം ദാമോട്ടം എന്നാണ് താങ്ക് യു ദശമൂലം ദാമുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം മമ്മൂക്ക നായകനായ സിനിമയിലെ ചെറിയൊരു വേഷമാണ് ദശമൂലം ദാമു എന്ന കഥാപാത്രം എന്റെ ശിവനെ മോഹൻലാലും ജഗതിയും തിലകനും ഒക്കെ സുരാജിലൂടെ കുട്ടികളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോ വയറ് നിറച്ച ആഹാരം തരാൻ കാണിച്ച പെണ്ണിന്റെ മനസ്സുണ്ടല്ലോ അതാണ് തനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീധനം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പരമാവധി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് മേള തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് രക്ഷാകർത്താവ് ഞാൻ ശ്യാമള പട്ടത്താണ് കുട്ടികൾ മക്കളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് വലിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ക്ലാസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് അവർ വന്ന് മൂവി സെലക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് പോകുന്നത് നല്ല സെലക്ഷനാണ് മൂവീസിന്റേത് നാലഞ്ച് മൂവീസ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചുസ്കിറ്റ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു ദേശത്ത് കമ്മിറ്റഡ് ടീച്ചറുടെ ഒരു മൂവിയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ മൂവീസും പിന്നെ ചാർലി ചാപ്ലിന്റെ മൂവീസ് ഒക്കെ കാണാൻ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമുക്ക് പുറത്ത് എല്ലാത്തിന്റെയും സി ഡീസ് ഒന്നും കിട്ടൂലല്ലോ പിന്നെ നല്ലൊരു പിക്ക് പ്രൊഫഷണലി പിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ കാണാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വെക്കേഷൻ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ ഇപ്പൊ ടു മന്ത്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്ഡോഴ്സ് ഒന്നും എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ ഒരു ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നല്ലതാണ് അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കാണാൻ
നല്ല കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാളും നല്ല സിനിമകളൊക്കെ ഈ വർഷം ഉണ്ട് എന്റെ പേര് ഗൌരി നന്ദന ഞാൻ വരുന്നത് പാങ്ങോട് ശാസ്ത്രനഗരി എന്നാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ടാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പുവിന്റെ സത്യാന്വേഷണമാണ് അപ്പുവിന് മാത്സിന് എല്ലാ നേരം തോക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അപ്പം വീട്ടില് അച്ഛൻ തല്ലും തോറ്റപ്പം കള്ളം ഒപ്പിട്ട അപ്പുവിന്റെ സത്യം എന്താണ് കള്ളം പറയാതെ തന്നെ അടിയില്ലാതെ മാർക്ക് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ സഹായത്തോടെ അത് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സിനിമയുടെ കഥ സമാപന ദിവസമായ നാളെ മദർ ഐ ലവ് യു ഗപ്പി കൌബോയ് ഇമാജിനേറിയം ദ കളർ ഓഫ് പാരഡൈസ് റണ്ണിംഗ് ലൈക്ക് ബിൻസ് മണ്ടേല എ ലോങ് ബാക്ക് ടു ഫ്രീഡം സൂപ്പർ മോഡോ ഹോം ഈസ് വെയർ ഐ ബിലോങ് ഫാൻഡം ഔൾ ഫോറസ്റ്റ് ആർ യു ലിസണിംഗ് ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിലെത്തും അനന്തപുരിയിൽ കുരുന്ന സിനിമകളുടെ വസന്തം തീർത്ത ബാലചലച്ചിത്രമേള നാളെ കൊടിയിറങ്ങുന്നു സംഘാടനം കൊണ്ടും പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ബാലചലച്ചിത്രമേള എന്ന ഐ സി എഫ് എഫ് കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന രണ്ടാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ബാലചലച്ചിത്രമേള പ്രതിദിന അവലോകനം ആറാം ദിവസം സമാപിക്കുന്നു നിർവഹണം ജി സന്തോഷ് കുമാർ നിർവഹണ സഹായം ഇന്ദിരാദേവി വാര്യർ അജീഷ് ചന്ദ്രൻ സജികുമാർ പോത്തൻകോട് ബി എൽ അതുൽകൃഷ്ണൻ